生你什么气？店里的东西别乱动，一会儿被老许看到，我又该受罚。前天晚上我确实应该跟你说一声，保证没有下一次。你就是见色忘友。我们一起在国外刷了那么多盘子，你不会跟我绝交吧？我昨天还攒了不少活，今天得补上。先不招呼你。哎、啊，那我走啦。我走了，我真走了。下雨了，好像。快，快走，快走，快点。老秦，你们的咖啡。下过雨的闷热天气里，安静的只剩下呼吸。独行的流云候鸟却了息，各自平野的旅行。我们的回忆归。时间给我们一个在得到朋友谅解之前，要先照顾好自己的身体。不敢确定我们的关系，该交错还是无交集。真的有点烫啊，家里有体温计吗？你呀、啊、你，出门不看天气预报，降温了不知道加衣服，下雨也不好好打伞，感冒了吧？没事，多喝点热水就好。别动，你乖乖待着，你负责好好休息
，我负责好好照顾你。感冒而已，大惊小怪。你别爹味这么动情些。把药喝了。把药喝了，好好睡一觉，发发汗，就会退烧了。生病了还要拍照啊？我要记录下我们生活的点点滴滴，等到老了再一起看。这个想法挺好的。我女朋友这么可爱，那我也要拍照。快删了！我们在一起越是正大光明，越让关心你的人放心。我已经官宣了，没什么大不了。走，送你睡觉。嗯、帅吗？不，是非常帅。哎呀，你呀、啊，好好睡一觉，睡醒了我带你去吃好吃的。可是我睡不着小朋友睡不着的时候，你也是这样哄他们的吗？嗯，今天你生病了，你也是不染小朋友，睡吧。真的官宣了？没看到陆总看那个不染的表情，太美死了！我很羡慕啊，什么时候恋爱能轮到我呀？是吧？原来是真的呀！对，华董，我这边。怎么是您？原来是靠你一直盯着呀，孟总，您找我有何贵干啊？坐。我找你呢，当然是想请你与我合作，帮我拆散不染和陆岑阳，好让华董对不染彻底失望。是，孟总。您大费周章的来找我，就是为了让我拆散他们俩呀。不然看似不被华董器重，但其实并没有完完全全被放弃。如果不然攀上了品尚，那易敏德岂不是有了翻身的余地？到时候华董眼里更容不下我们一家三口。那您也不能挖华董的墙角啊！你不怕华董知道？婆婆年纪大了，儿媳妇搭把手，怎么会生气呢？就算生气了，她也不能拿我怎么样。倒是你，如果你拒绝我，我就会让陆岑阳知道，你是华董的奸细。到时候，你就是一颗彻彻底底的废子。两害相权取其轻。你只要做好你的墙头草，两边你都能拿好处费，何乐而不为呢
，孟总，你让我拆散陆岑阳和不然，我确实是能力有限。不过，有个人可以帮助孟总。我听说现在华董在调查不染的死党秦巡，秦巡对不染的重要性，想必您知道。我当然会找他，但你，也是我计划中的重要隐患。王总，一点玻璃。你知道我肯帮你，不是为了你两袋咖啡豆的。您帮我解决孩子在国外遇到的麻烦，我很感激您。这只是我的一点心意。你知道我到底想要的是什么？别拐弯抹角的耽误时间了。陆三阳，嘴很紧，我都拿出了陆总的旧照了，都没能打听到陆思琪。说点有用的，那你为什么要留下？不染的跟班秦巡，他是我一个老朋友的孩子，人帅嘴甜，正好帮着店里吸引顾客。你当我这么久才找你，就是为了听你一句敷衍的话？你就算不想想你自己，也想想孩子的前途吧。要再这么跟我遮遮掩掩，我可不能保证你女儿能顺利毕业回国。是陆明宇的亲生儿子，他恨陆明宇，这就对了吗？谢谢你的咖啡，把孩子好好培养成才喂，老伙计，两杯蓝山咖啡送哪里？可以啊，你付得起跑腿费我就行易总找我，不会是只为了喝老伙计的咖啡吧？从你帮陆岑阳对付太郎那会儿，我就开始调查你了。我也知道你是陆明宇的亲生儿子。你爸从来就没有认过你，我们一家打败了他，也算间接的帮你出了口恶气。我觉得我们是有的聊的。易总把我调查的底朝天，是想让我帮你一起对付陆岑阳吗？陆岑阳抢了你的父爱，又盯上了不然。我们联手吧，只要你帮我拆散陆岑阳跟不然，那么陆岑阳想得到的地方股份，你可以凭一块钱拿走。男人有了钱，自然就有争女人的底气了。不好意思，你找错人了。别着急拒绝呀、啊，你现在狠不下心来，不久以后陆岑阳会夺走属于你的一切菜又要出手了，我得尽快通知不然。老韩到品上，我去给你拿手机。嗯，谢谢啊。你上次跟设计部的同事来，都没让手机先吃，这次非要拍照把手机拍没电
，万一有人着急找你怎么办？你能第一时间找到我不就好了？你跟老板说好了吗？再打包一份。当然，你说秦轩爱吃的干菜扣肉、卤鸭，还有油炸臭豆腐，我都点了。记得我跟你说的那个面馆吗？我给你打包了这儿最好吃的，你中午先别吃啊，等我给你带过来。你现在在哪儿？我有急事找你。看你胃口大开，我就放心了。你都花那么多时间陪我了，我再不好透，这公司得损失多少大业务？嗯，有老板娘的态度。我肯定得为你考虑啊，你都那么想着我。嗯。早上我去公司的时候你不在，是不是去老伙计了？我猜，你一定是趁着我工作的时候，先去把让我分心的事情搞定。果然不能低估优秀设计师的洞察能力。我去老伙计，秦勋已经出去了。秦勋肯定是在等着当面原谅我，我自己找他就行了。感谢你的奔波和信任，还有这顿大餐。就口头说谢谢啊。把眼睛闭上。干嘛？闭上。提议感兴趣了，杨幂，嗯，哎，你有没有发现中午不染和陆总是一起离开公司的？不染现在是一家人，已经不是秘密了。你说说，那陆总的妹妹怎么就没有个反应呢？你希望思琪有什么反应？来公司和陆总大吵一架？不是这个意思。我是想着，怎么着也得出来一个人劝劝陆总，不是？不能让不染一个人当品上的女主人呀、啊！而且呀、啊，老板和员工谈恋爱，那可是会影响工作的。不然怎么会有那么多公司明令禁止办公室恋情啊？不染为了公司立了不少功劳，并且我当秘书的，怎么好去挑拨离间老板和妹妹的关系？早就被不染公关了，是不是？当我没说。喂，哪位？不然，你先回去工作吧。哦。出什么事了？有人给我打电话，说是我亲哥，还知道我的身份，要跟我见面。是爸爸一直在找的那个人吗？现在还不确定，不知道是真是假。爸爸找了这么久，他都没有出现。不管怎么样。我先去会会他。
。喂。老板，他说看到你露面，不肯见面了。喂，你是谁？怎么连我的声音都听不出来了？我是易敏才啊。是你打的电话？什么电话？莫不是陆总在我打这通电话之前，已经知道陆明宇如假包换的真儿子出现了？说吧，你想要什么？我呢，想要的不多，明天不然分手，当众划清关系就好。你觉得我会答应吗？你要不肯照着我说的做，我会把陆明宇曾经抛弃妻子的旧闻大炒热炒。有了陆明宇儿子的现身说法，你也别想能够封锁新闻。你说这事儿，对你妹妹陆思琪的刺激，应该不小吧？什么情况？自称我哥的人在电话里面用了变声，我让 IT 部和保安部的同事查了电话号码，发现是用的套号。知道你是陆思琪的人，一定不是现在才冒出来的。这么说，易敏才说的有可能是真话。给你打电话的人，的确是你共父异母的哥哥。爸爸以前总在我面前提起他，但是我从来没有见过他。他这样忽然出现，对了，易敏才怎么也知道这件事情？那他会不会知道我就是陆思琪？放心。按照易敏才的性格，如果他知道你是陆思琪，一定会第一时间来找你，而不是给你打电话。我猜，你哥哥应该出于某种特殊的原因，暂时选择跟易敏才合作，但他没有暴露你就是陆思琪的身份。易敏才想要用这件事来要挟你。还不知道他接下来会用什么样的手段，但我能够确信的是，有一个人一定知道。Carry。所以你不要担心了，好好照顾好自己。为了保险起见，从今天起你不能一个人在家。那我方便住在福月阁吗？不然还不知道你的身份，所以只能暂时委屈你住在公司的协议酒店了。放心吧，我会派人盯着他。嗯中午，不然叫人送来的。这会儿都凉了。记得我跟你说的那个面馆吗？我给你打包了这儿最好吃的，你中午先别吃啊，等我给你带过来。故事的开始总是默契的完美，每个甜蜜字。会反复的回味，不管走到哪里都有你的跟随，认定了谁那么的绝对。我忍住眼泪想挽回，你却向后退。
，原来有种成全也可以是差一点完美。每次我可以背对背，是因为害怕被发现落泪。究竟什么是错，什么是？对你之间从来没有产生过男女之间的感情，虽然我们一起经历过很多事情，但是我不能错把感动当成心动还没睡啊？我睡不着。你今天跟姚蜜是不是发生什么事啊？没见你这么紧张过。没事儿，就是处理一些工作上的事儿。虽然我不知道你们发生了什么，但你们遇到麻烦我使不上劲儿的感觉，很不舒服。知道。别担心，早点休息。是我，易敏才。明天咱们行业的聚会，你最好亲自到。只要你当着整个行业的面，宣告你跟不染一点关系都没有，那么我会为你的养父和妹妹保留一份尊严的。我可以理解为你是在威胁我吗？高总，不染和陆思琪之间，总得有个人受点伤吧？要我选，还是妹妹比较重要吧？啊今天的事跟二叔有关，对吗？他又要做什么？都是一些可笑的小伎俩，还轮不到你出手呢。既然我们已经开始交往了，遇到困难我们要一起面对，不是吗？我知道我有能力解决，这件事情交给我好吗？你到底在瞒我什么？要么说，是因为二叔又做了什么，不然就是因为我的身份你不能告诉我。你说这话什么意思？我的意思是。你提防我是一家人，要不就是你和姚明我不能知道的关系。你就这么不信任我？是你不相信我孟总，您大费周章的来找我，就是为了让我拆散他们俩呀？微软看似不被话筒器重，但其实并没有完完全全被放弃。如果不染攀上了品上，那易敏德岂不是有了翻身的余地？到时候话筒眼里更容不下我们一家三口。孟总，那您让我怎么做啊？很简单，找个人假扮陆岑阳的女朋友。陪他去参加我们行业的月度聚会，您是想让陆岑阳当众抛弃不染？陆总，咱们该出发了。是你。的。你今天穿的像极了宫斗戏的女一号。要宣誓主权嘛，女一号很过瘾。一个
大份三明治，大份水果沙拉，还有一杯很烈的鸡尾酒。你不是我去了，犯不着。吃的真多。你看不出来我今天心情很不爽吗？你跟陆岑阳在一起，心情不爽是早晚的事情。三明治可以满足你，想买醉，别找我，我可不会让你借酒消愁。别以为陆岑阳发一个朋友圈是多么了不起的事情，依我看，他就是哄你没谈过恋爱。你没看过那些八卦新闻吗？那些真正被总裁认证的女朋友，都是大大方方带到社交场合认识更多人的。你呀、啊，最多算是在屏上金屋藏娇。我都难过一天了，你非得泼我冷水才痛快、啊。酒到底有没有啊？你的不快才刚开始呢，先喝这个。你不给我自己点外卖了啊？今天我必须得喝点酒，才有力气跟陆子阳较劲。我就不明白了，你说到底是什么事儿，他非得对我严防死守啊？严防死守，自然是有需要避着你的事情会发生啊。需要避着我的事情。哈哈，陆总，好久不见啊！陆总啊，你每次来都不带女伴。形单影只啊，王总，你这话就说错了。陆总青年才俊，怎么可能没有女朋友呢？说起来，最近我可听说一个八卦，说陆总的女朋友是那个设计师不染吧？二位老总对我的私生活很感兴趣。哎，我们只是关心，到底是什么样的女人才能配得上陆总您呢？你怎么是姚蜜？我比凯瑞更适合陪你演这出戏。你怎么在这儿？凯瑞这话说错了，今天这个场合应该是我来啊。你知道什么？知道你今天要干什么，所以今天你的任务我帮你去。杨幂不是从来对陆总都不感兴趣的吗？我知道陆总今天是承受着压力过来的。相比你，女朋友这个身份放在我的身上，更能让人相信。你，今天的原委你不知道，你代替不了我。是吗？我听说今天易总和孟总都会来，你就不怕当众暴露身份？听我的，这件事情由我出面，你既洗脱了关系，又完成了任务，两全其美，不好吗？这位是姚蜜，想必二位都见过。姚蜜好。凯瑞这次是用心了，本来以为他会自己来，没想到。竟然找了个比他更合适的人。约好奔赴的。经过了。